ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಲಾಯಕ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ದ ಹಿಂದೂ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕಡೆಗೆ ಜುಲೈ ಏಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಿನ ದಿನದ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿರೋರಿಗೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಲೈವ್ ಜಿ ಎಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ರಿವಿಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮೇನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಶಾಕ್ ಇದು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ನಿಂದ ಏನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಅದರಿಂದ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ಬಡವರ ಮೇಲೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪೇಪರ್ ಟು ಇಶ್ಯೂಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪಾವರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಂಗರ್ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ದ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ ಐವತ್ತಾರು ಕೋಟಿ ಜನ ಬಿಲೋ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನ್ಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವರು ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚೂರು ಏರುಪೇರು ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವರು ಬಿಲೋ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನ್ಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಿಫೋರ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದೇ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸರ್ವೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನ ನಂತರ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಲವತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನ ಈ ಬಿಲೋ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಕೋಟಿ ಜನ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂದರೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿರೋರು ಹಾಗೂ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕೋಟಿ ಜನ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ಗೆ ಸೇರಿದವರು ಅಂತ ಈ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿಮೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಜನ ಹದಿನಾರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನ ನಂತರ ಅದು ನಲವತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ಏರಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಸರ್ವೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಡವರು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದವರು ಕೂಡ ಬಡವರಾಗ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಬಡವರು ಆಗಲೇ ಆಗಿದ್ದವರು ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಬಡವರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನ ಕಾರಣದಿಂದ ರಿವರ್ಸ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಯಾರು ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಈಗ ನಗರದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರೇನಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಎಮ್ ಜಿ ನರೇಗಾ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಆತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗಿರುವ ಎಮ್ ಜಿ ನರೇಗಾ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೂರು ದಿನದ ಕೆಲಸ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನದ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಎಮ್ ಜಿ ನರೇಗಾಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರು ದಿನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜ್ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇನ್ನೂರಿಂದ ಆರುನೂರು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಈಗಿನ ಸ್ಕೀಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಗೆ ನೂರು ದಿನದ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನೂರು ದಿನದ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಎರಡು ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಯಿಂದ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಈಗಿರುವಂಥ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವೇನು ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್
ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹತ್ರ ಮುಂಚೆನೇ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಟ್ ಕೆಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹತ್ರ ಮುಂಚೆನೇ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಟ್ ಕೆಳಗೆ ಹೊಸ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ನೇಬರ್ಸ್ ಆಗಿರೋರು ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾರ ಜೊತೆ ಗಡಿಯನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವರು ಏನಾರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಟಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೊಸ ಪಾಲಿಸಿನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಚೈನಾ ನೇಪಾಲ್ ಭೂತಾನ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಹಾಗೂ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಈ ದೇಶಗಳಿಂದ ಯಾರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಧನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಟ್ ಕೆಳಗೇ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಹೊಸ ಪಾಲಿಸಿನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ಕಿಂದ ಏನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದೇಶದ ಸ್ಥಿತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಮಧ್ಯೆ ಆಗ್ತಿರೋ ಘರ್ಷಣೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚೈನೀಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ಏನು ಆಗಲೇ ಬಂದಿತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐವತ್ತರಷ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ ಕೆಳಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮೇನ್ಸ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಯಿಂದ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾವ ರೂಟ್ಗಳಿದೆ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಹಾಗೂ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಯಿಂದ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಘರ್ಷಣೆ ನಡೀತು ಅದರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಆಫೀಸ್ ಆನ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೈಮ್ ರವರ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡ್ರಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಈ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಓ ಪಿ ಎಂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಇದು ಜಿ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ ತ್ರೀ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂಡರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಲಿಂಕೇಜಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಕ್ರೈಮ್ ವಿತ್ ಟೆರರಿಸಮ್ ಇದ್ರ ಕೆಳಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ನ ಭಾಗ ಆಗಿರೋ ಅಂಥ ಯು ಎನ್ ಒ ಡಿ ಸಿ ಡ್ರಗ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಕ್ರೈಮ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಟೆರರಿಸಮ್ ಹೀಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದರ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡ್ರಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಒ ಪಿ ಎಮ್ ಅನ್ನು ಐವತ್ತು ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೋಲ್ಲಿ ಏಳು ಹಾಗೂ ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಇರಾನ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಲ್ಲಿ ಒ ಪಿ ಎಮ್ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅಂತ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ತಿಳಿದಿದೆ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗೋಲ್ಡನ್ ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಮೂರು ದೇಶಗಳ ನಂತರ ನಾಲ್ಕನೇ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಭಾರತ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸೀಜರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದೆ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋ ಅಂಥ ಅಕ್ರಮವಾದ ಒ ಪಿ ಎಮ್ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡ್ರಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕ್ರಮನ ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಮುಂದೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಯಿಂದ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಫಿಂಗರ್ ಫೋರ್ ಫಿಂಗರ್ ಏಯ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಗಾಲ್ವಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಗಾಲ್ವಾನ್
ಇದು ಜಿ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ ಟು ಇಶ್ಯೂಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ ಓ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿತರು ಯಾರು ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾರ್ಜ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಹನಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅವರು ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ ಆ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸೋಂಕು ಹರಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಈಗ ಇನ್ನೂರು ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನ ಹೆಲ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ ಓಗೆ ಒಂದು ಓಪನ್ ಲೆಟರ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಕೇವಲ ಲಾರ್ಜ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಟೈನಿ ಏರೋಸೋಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಹನಿಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೇನಾದರೂ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಗಾಳಿಯಿಂದಾನೇ ಹರಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಈ ವೈರಸ್ನ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗೇ ತನ್ನ ಭಾರದಿಂದ ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ಹನಿಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಆ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳತ್ತೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸೋಂಕು ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಈಗ ಏನು ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳೋದು ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮುಂಚೆ ಮಾಸ್ಕ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ರು ಜನಸಂದಣಿ ಇರೋ ಕಡೆ ಈಗ ಜನ ಇಲ್ದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಾಸ್ಕ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎನ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಯಾರು ಹೆಲ್ತ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸಣ್ಣ ಹನಿಯನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಮನೆಗಳೇನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಅಂದರೆ ಗಾಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಾಡುವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವಯೋಲೆಟ್ ಲೈಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವೈರಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು ನಂತರ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಪುರ್ ಅನ್ನೋ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ತೋರೋಣ ಇದು ಪೊಲೀಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತೂತುಕುಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತು ಅದರ ಸಂಬಂಧಿತ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಜುಡಿಷರಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಇದು ವಿಕಾಸ್ ರೂಬೆ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಇವನು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಶೀಟರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮರ್ಡರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕ್ರೈಮ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದವನು ಇವನನ್ನು ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಪೊಲೀಸರೇ ಗುಂಡಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಎಂಟು ಜನನ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಂಥ ರುಟೀನ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ಜನನ ಕಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾಕೆ ನಡೀತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳೋದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಪೊಲೀಸರು ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಇರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹಾನಿಕರ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಗ ಇವರು ಜನರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜನರ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಮು
ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಭೋಪಾಲಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ಕಿಂದ ಏನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ನಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಲಿ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಸಮಾರಂಭಗಳು ನಡೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜರ್ದೋಜಿ ಕಾರ್ಮಿಕರೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಘರ್ಷಣೆ ನಡೀತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಾವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚೈನೀಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಈ ಜರ್ದೋಜಿ ಕಾರ್ಮಿಕರೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಚೀನಾದ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಜೆಮ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಈಗ ಅದು ಸಿಗದೆ ಲೋಕಲಿ ಏನು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಲೋಕಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಚೈನಾದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ದುಬಾರಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸೇರಿ ಜರ್ದೋಜಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ತುಂಬ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಕೆಳಗೆ ಸೇಲಿಯಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಫ್ರಮ್ ಏನ್ಷಿಯನ್ ಟು ಮಾಡರ್ನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಕವರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಇವೆರಡೂ ಕಡೆ ನೀವು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇವತ್ತಿನ ಕೊನೆಯ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪೇಪರ್ ತ್ರೀ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಎಕಾಲಜಿ ಹಾಗೂ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋವಂಥ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಅದರಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಬಂದಾಗ ಪರಿಸರದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೋದು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಜನ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಜಗತ್ತಾದ್ಯಂತ ಇರುವಂಥ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅತ್ಯಧಿಕ ಕಲುಷಿತವಾದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ನ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ವಲ್ನರಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಐದನೇ ರ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಮೂವತ್ತಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಆಗತ್ತೆ ಹೀಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ನ ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತ ಇಂಥ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಥರದ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗೂ ತಯಾರಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಪತ್ತು ಬಂದ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಬಲವಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಿ ಡಿ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿಪತ್ತು ಬಂದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಸಕ್ಷ
ಜಗತ್ತು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರಿಂದ ಆಗೋ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಜನರನ್ನು ಅತಿ ಸಕ್ಷಮವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಹುದು ಅಂತ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಜನರು ಉಪಯೋಗಿಸೋ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಯುನೀಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ನ ಬೆಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಎಡಿಟೋರಿಯಲಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಚೀನಾ ಹೇಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ದೇಶಗಳು ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಉದಾಹರಣೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ನೀವು ಡೀಟೇಲಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಹಾ